গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে নিরু পায় জলে গেলে সোনা পায় আপনি ঘুষ খাইতে চান শুধুমাত্র কমিটমেন্টের জন্য খাইতে পারেন ঘুষ গাজা আই হেট বক পকড়ানো মুশকিল হই নাই না মুমকিন হয় হ্যালো আসসালামু আলাইকুম वेलकम टू बुलजा एंटरटेनमेंट हम साखावत सानी आज अपन साथ कथा बोलो सम्प्रति समय मुक्ति पावा तीन बांगला कन्टेंट नहीं तीन ट कन्टेंटर मध्य दो हमेशी हे इंडियन बांगला दोलदेशी कन्टेंटर मध्य एक हे सीनपाट वेब सीज जी चर्कित मुक्ति पे और हे असमय वेब फिल्म जी बंग तो मुक्ति पे और एक वेस्ट बेंगलर सिनेमा हुब्बा जी सैमालटेनियसलि बांगलेश सिनेमा हम मुक्ति पे तीन ट कन्टेंट नहीं हमारे आसमें आलदा रिव्यू करार इच्छा छो प्लान छो क समय स्वल्पतार कारण से उठते आई मास सिक्लिफे थारे मासे चाकी आरोप जयन कर आगे स्टेबल फिल कर पुरोपुर फिट ना हो गो मोटामुटी रो सवधने क्या कर चलते पर व्यस्तता नतून व्यस्तता शुरू होत बस फ्री थकना और आक बार हे लास्ट कैक दिन धरे अपा निश्चय टेर पा प्रचंड ठंडा पड़े तो अफिस बसा एस सोचा कम्बलर मध्य ढुके जतम वही आलदा सिनेमार सीज देखो से रिव्यू करब एडिट करब वही धर्ज आसले कयदिन होना तो लास्ट दो एक दिन ठंडाटा एक कम हो मोटामुटी सहन एक पर्याय आज भावलम जो तीन टाइम कन्टेंट नहीं आलोचित कन्टेंट नहीं एक भिडियोर मध्य ही कथा बी मन भाव शेयर करी तो प्रथम कथा बोलो बो, सीनपाट वेब सीजटा नहीं जेटार परचालन रही है मुहम्मद तौकर इसलम जिन्हें आगे चर्कित ही साठी कप सीजटी निर्माण कर खूब ही भलो लेगे ये सीजटा अनेक भलो लेगे मोटामुटी साठी कप जे कारणगुलर कारण भलो लेगे सीनपाटो से कारण ही भलो लेगे तो प्रथम जो स्ट्रंग पॉइंट सीजे से वर्ल्ड बिल्डअपर बेपार खूब विश्वास्य निर्मता जो क्या करें रियल लोकेशने अचे एक्टर दे दिए अभिनय करान जार फले खूब नतून लागे बेपार खूब विश्वास्य लागे साधारण तो बांगला कन्टेंटगुलो जेधर से थे ढाका बेस्ड ही मूलत है कि ग्रामे है तो वही जैगुलि परिचित लागे जेहेतु दुईट कन्टेंट ही मोटामुटी राजशाही बेस्ड एक्ट क्राइम थ्रिलार बनानों चेषा कर लोकेशनगुलो जमन का एक नतून छो प्लस अभिनय जरा एखे कर तरह का आगे थे ओरकम चीनी ना प्रफेशनल अत बस परिचित नन जार कारण चरित्रगुल प्रचंड विश्वास लागे मन है जलगुल मन आसले ही रकम ए भाव कथा बोले भाव अपराध चक्र साथ जड़ित यकम भाव तरा उठा बसा कर कथा बार्ता बोले खबर खाए तो बेपारो प्रचंड बिलिभेबल छो द्वित तो जो जिन सीजर और साठी कपर क्षेत्र प्रजोज्य खूब स्ट्रंग लागे से एंटारटेनिंग और एंगेजिंग व्यलू क्योंकि पुरो चित्रनाट्य जुड़े ही थे अनेक निर्मत ही थकें जरा र रियलिस्टिक क्ज करते जान क्यु खूब बोरिंग बनी फिलें खूब मनोटनस बनिए फिलें दुख कष्टे भरा एक ट्रिटमेंट देखान ता जो मनोज धरे रखते परे ना क्यों ये निर्मता बेपार्ट सरकम कर करें नाई हाँ जरा सीजे मूल जो कैरेक्टरगुलो दे आर गोईंग थ्रू लड अफ शिट्स तपरों सामहाउ एक ह्यूमार एक थ्रिल सीचुएशनगुल इंटरेस्टिंग वे प्रेजेंट करा एर मध्यमे पूरा सीज जुड़े क्योंकि और मनोटनस एक भाव आसे ना इंटरेस्टिंग एंगेजिंग एक भाव वाइब क्च करते ही थे तो ये एक इंटरेस्टिंग आसपेक्ट परिचालक तृत्य जो बेपार्टा हे टेक्निकाली कई सीजटा खूब ही स्ट्रंग जिसब सेक्टर थे टेक्निकल आसपेक्टर जो सिनेमाटोग्राफी साउंड डिजाइन लाइट एंड शैडोर क्ज बाजिएम स्कोर यह सब कट जगह क्योंकि खूब भलो आउटपुट छो स्पेश सिनेमाटोग्राफिर कथा बोलो जेटार भारे छें मूलत निर्मता निजे जो भूल ना थी सिनेमाटोग्राफिर क्या निजे कर दुर्दान किस सिनेमाटोग्राफिक शर्ट छो चेजिंग सिन छो ये बेपारो दारूण को एक्सिक्यूट कर रतर सिनगुलो खूब भलोक चित्रायन ओभारल जो साउंड डिजाइन सब किस मिले खूब ही भलो छो सर्वशेषे अभिनय शिल्पी कथा बोलते ही तर क्ज तो आसल खूब ही रियलिस्टिक छो स्पेशलि तीन टाजे चरित्र छो सोहेल फाजू और दुरुआपा य तीनजन अभिनय फाटाफाटी मन हो ना तर आसल अभिनय कर एक प्रकार डकू ड्रामा देखी एरक फील हो स्पेशलि दुरु आपा जो चरित्रा उनर चरित्रायन खूब ही सुंदर छो तरह परिवार दूरत तैरि तरह भाईर परिवार तो वही जगह खूब माय जन्माय चरित्रटारे अभिनय कर दुर्दान य सीज नहीं आसल मूलत को कमप्लेन ही नाई जस्ट निर्मता हिसाब से तो मिस्टर तौकर का एक कथा बोलते चाहिए हे जरा साठी कप सीजा देखें नाई जरा जस्ट य सीजटाई देखें तरह से पुरो बेपार बांगला कन्टेंटर विचारे बांगलेशी जब कन्टेंट होटार कन्टेंटर विचारे एकदम फ्रेश यूनिक एक बेपारेजेंटेशन क्यों करेना 
এরকম সেটিংয়ে এ ধরনের অভিনয় শিল্পী দিয়ে কাজ আর কেউ করে না সো ইটস ভেরি মাচ ফ্রেশ কিন্তু যারা সাটি কাপ দেখেছে তারপরও এটা দেখল তাদের কাছে কিন্তু আসলে এই চমকটা বারবার কিন্তু কাজ করছে না স্পেশালি আমি সাটি কাপ দেখার সময় যেরকম আই ওয়াজ ব্লো নাওয়ে এইটা দেখার সময় আই ওয়াজ এন্ড ব্লো নাওয়ে আই ওয়াজ এনজয়িং আই ওয়াজ অ্যাপ্রিসিয়েটিং এভরিথিং দ্যার ওয়াজ হ্যাপেনিং বাট আই ওয়াজ নট ব্লো নাওয়ে অর ভেরি মাচ সারপ্রাইজ কারণ এর আগের কাজটাও সিমিলার তো ছিলই অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল ছিল এই দুইটা কাজ অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল একই ধরনের সেটিংয়ে একই ধরনের অভিনয় শিল্পী তাদের চরিত্র একরকম তারা ডায়লগ ডেলিভারি দিচ্ছেন একরকম সিনেমাটোগ্রাফি বা প্রত্যেকটা জিনিস একই রকম তো নির্মাতা হিসেবে তিনি যদি আরও ফ্লরিশ করতে চান আরও শাইন করতে চান তাহলে তার পরবর্তী কাজগুলোতে কিন্তু ভেরিয়েশন আনতে হবে সিগনেচার স্টাইল একজন নির্মাতার থাকতেই পারে এটা তার সিগনেচার স্টাইল বুঝলাম র রিয়েলিস্টিক এন্টারটেনিং একটা ভাইব তিনি দিতে চান তার কাজগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সেটা আমি বলবো যে পরবর্তী কাজগুলো একটু অন্য সেটিংয়ে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্য ধরনের আর্টিস্ট নিয়ে বা অন্য ধরনের গল্পে তার করা উচিত ক্রাইমও যদি তিনি করেন অন্য ধরনের ক্রাইম তার দেখানো উচিত বলে আমি মনে করি আদারওয়াইজ নির্মাতা হিসেবে কিন্তু তার ভার্সিটালিটি ব্যাপারটা প্রুভ হবে না একই ধরনের গণ্ডির মধ্যেই তিনি কাজ করতে পারেন এটা প্রুভ হয়ে যাবে যে তিনি অন্য ধরনের অ্যাক্টর বা অন্য ধরনের সেটিংয়ে কাজ করতে পারেন না এ ধরনের কিন্তু একটা ব্যাপার চলে আসবে তো তার কাছে আমি অনুরোধ করব যে তার পরবর্তী কাজগুলো যাতে জাস্ট একই ধরনেরই না হয় অন্য ধরনের হোক এটাই জাস্ট তার কাছ থেকে আমার ভক্ত হিসেবে দর্শক হিসেবে চাওয়া আমার কাছে আসলে এই কাজটা খুবই হাইলি রেকমেন্ডেড আমি বলবো যদি আপনারা এখনও না থেকে থাকেন চুরকিতে গিয়ে অবশ্যই এই কন্টেন্টটা আপনারা দেখে নেবেন পরবর্তীতে আমি যে কাজটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে অসময় একটা ওয়েব ফিল্ম প্রায় দুই ঘন্টা একচল্লিশ মিনিটের সম্ভবত বঙ্গতে মুক্তি পেয়েছে তো এই কাজটা আসলে মোটামুটি আলোচনা সমালোচনা দুইটাই জন্ম দিয়েছে আমি পার্সোনালি কাজটা নিয়ে আগ্রহী ছিলাম কারণ কাজল আরিফিন অমির কিছু কিছু কাজ কিন্তু আমার ভালো লাগে স্পেশালি তার একটা নাটক দেখেছিলাম আমি আপন যেটা খুব সিরিয়াস একটা ফ্যামিলি ড্রামা ছিল আমার কাছে কাজটা পার্সোনালি খুবই ভালো লেগেছিল এই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ইন্টেন্স ড্রামা বানাতে পারবেন এই ভরসাটা ওই আপন দেখার কারণে আমার ছিল এই জন্য আমার এক ধরনের এক্সপেকটেশন ছিল বাট আমার এক্সপেকটেশনের অনেকটাই আসলে এই সিনেমা দেখার সময় পূরণ হয় নাই কিছু কিছু ব্যাপার আমার কাছে ভালো লেগেছে বইকি যেমন এই সিনেমাটা ইজ নট অনলি অ্যাবাউট ওয়ান থিং এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট প্লট আছে অনেক বিষয়বস্তু আছে যেটাকে তিনি অনেকগুলো বিষয়বস্তুকে একসাথে তিনি এই সিনেমার মাধ্যমে অ্যাড্রেস করতে চেয়েছিলেন তো তার এই ইন্টেনশনটা ভালো ছিল যে তিনি জাস্ট একটা পয়েন্টকেই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বা টেনে লম্বা করে একটা মুভিতে প্রেজেন্ট করেন নাই অনেকগুলো ছোট ছোট সাবপ্লটকে তিনি ইনক্লুড করার চেষ্টা করেছেন এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লেগেছে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আমার এই সিনেমা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে সরব আহমেদ জীবন এবং ইরেশ জাকের এই দুজনের যে আলাদা একটা সাবপ্লট ক্রিয়েট করা হয়েছে আমার কাছে ওটা দুর্দান্ত লেগেছে এই দুজনের এই সাবপ্লটের প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স অনেক অনেক এনজয় করেছে এদের দুজনের কমেডি টাইমিং ডায়লগস এবং তাদের মধ্যে যে একটা বাডি কেমিস্ট্রি দেখানো হয়েছে সেটা আমার কাছে অস্থির লেভেলের ভালো লেগেছে আমার দেখার সময় একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল যে যেরকম অ্যালেন শপন নিয়ে আলাদা একটা স্পিন অফ হয়েছে এই দুজনকে নিয়ে অন্তত একটা স্পিন অফ সত্যিই হওয়া দরকার আমার কাছে মনে হয় খুব দারুণ একটা কাজ হবে যদি এই দুজনকে নিয়ে আলাদা একটা স্পিন অফ সিরিজ হোক বা মুভি হোক যাই হোক খুব ভালো হবে এ তাদের দুজনকে নিয়ে করলে তো এই আসপেক্ট আমার এই সিনেমায় খুবই ভালো লেগেছে আর আরেকটা যে জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে যে রুনা খানের অভিনয়টা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে লেগেছে এখানে রুনা খানকে এমনিতেও আমার খুব ভালো লাগে অনেক বড় মাপের একজন অভিনেত্রী এখানে তিনি একজন ওকিলের চরিত্র অভিনয় করেছেন তো তার অভিনয়টা খুব ভালো ছিল তার হাজব্যান্ডের সাথে তার একটা ঝগড়ার সিকোয়েন্স ছিল ওই জায়গায় আসলে দুজনই অসাধারণ অভিনয় করেছেন তো এই মুভিতে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের জায়গাটা হচ্ছে যে এই যে অনেকগুলো সাবপ্লট তিনি এখানে এনেছেন তার বেশিরভাগই ওয়েল ফ্লেসড না ভালো করে রাইটিংটা করা হয় নাই বেশিরভাগই খুব সারফেস লেভেলের ফর এক্সাম্পল তাসনিয়া ফারিনের বন্ধুদের সাথে তার যে ডায়নামিক এটা একদম আন্ডার কুকড তাদের বন্ধুদের যে চরিত্রগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভালো করে লেখা হয় নাই যাতে দেওয়া হয়েছে তারাও ভালো অভিনয় করতে পারে নাই বা তাদের মধ্যে সিকোয়েন্সগুলো ওরকম জমজমাট লাগে নাই আমার কাছে তো ওই বন্ধুত্বের জায়গাটা খুবই দুর্বল ছিল আদালতের জায়গাগুলো খুবই সারফেস লেভেলের কোর্টরুম ড্রামা দেখানো হয়েছে এটা রিসেন্ট টাইমে আরও কিছু কোর্টরুম ড্রামার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেটা রাইটিংয়ের আসলে খুবই দুর্বলতা কোর্টরুম ড্রামায় সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিসটাই হচ্ছে রাইটিং এখানে যুক্তি তর্কের যে খেলাটা ডায়লগসগুলো এটা খুবই সুন্দর করে লেখা লাগে এটার জন্য তো আসলে বাজেট সর্বস্ব ব্য
এই খুবই টিপিক্যাল টাইপের ইয়োর অনার অবজেকশন অবজেকশন সাস্টেইনড ওভার রুলড অর্ডার 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 এই টাইপের কিছু মানে বেসিক লেভেলের জিনিসপত্র দিয়ে একটা কোর্টরুম ড্রামা বানানো হয়েছে তো ওই ব্যাপারটাতে আমার আসলে একটা হতাশার জায়গা ছিল খুব আশা করেছিলাম যে কোর্টরুম ড্রামাটা আসলে খুব জমজমাট কিছু হবে বাট ওরকম করে লাগে নাই বাট এসব কিছু ছাপিয়ে আই গেস আমার কাছে সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গা ছিল তাসনিয়া ফারিনের অভিনয় উফ মানে নেওয়া যাচ্ছিল না এত মারাত্মক লেভেলের ওভার অ্যাক্টিং তিনি এখানে করেছেন আমি খুবই হতাশ হয়েছি তাসনিয়া ফারিনকে কিন্তু পার্সোনালি আমি খুবই পছন্দ করি যারা আমার এই চ্যানেলে রিভিউ ফলো করেন তারা যদি আমার পুরনো নাটক বা ওয়েব সিরিজের রিভিউগুলো দেখে থাকেন যেমন লেডিস অ্যান্ড জেন্ডেলম্যান তারপরে কমলা রঙের রোদ সেই নাটকগুলো রিভিউ যদি আপনারা দেখে থাকেন টপ চার্ট দেখে থাকেন আপনারা দেখবেন এখনও গিয়ে দেখতে পারেন আমি কিন্তু তার অনেক প্রশংসা করেছি আমার তার কাজ অনেক ভালো লাগে তো এইখানের মধ্যে তিনি এত ভয়াবহ রকমের ওভার অ্যাক্টিং ক্রিঞ্জ লেভেলের কেন করলেন আমি বুঝলাম না এটা যে আমি শুধু একা বলছি সেরকম না আপনারা যদি ইন্টারনেটে অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে এ কয়েকদিনে তাকে নিয়ে যত ধরনের ট্রল বা মিম করা হচ্ছে সেটা আপনারা আপনাদের অজানা হওয়ার কথা না তো তার মতো অভিনেত্রীর কাছ থেকে আসলে এ ধরনের পারফরমেন্স খুবই হতাশাজনক এটা আসলে ডিরেক্টরেরও ফল্ট বলবো বা তারও ক্রাফ্টের মধ্যে এখানে বা ডেডিকেশনের মধ্যে ঘাটতি ছিল খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং থাকবে এই জায়গাটা তো ওভারঅল অসময় কাজটা আমার কাছে অত বেশি ভালো লাগে নেই আরও প্রত্যাশা ছিল তো আপনারা যদি দেখে থাকেন আপনাদের এই কন্টেন্টে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন সর্বশেষ আমি কথা বলবো হুব্বা মুভিটা নিয়ে যেটা পরিচালনা করেছেন ব্রাত্য বসু এটা বাংলাদেশেও একই সাথে মুক্তি পেয়েছে এখানে বাংলাদেশের আমাদের সবার প্রিয় মোশারফ করিম রয়েছেন একজন গ্যাংস্টারের চরিত্রে এবং তার অ্যাগেনস্টে পুলিশ যিনি তাকে ক্যাপচার করেন বা তাকে ধরার যে পুরো প্রসেসটার মধ্যে থাকেন তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রনীল তো এই কাজটা নিয়েও আমি দেখলাম যে বেশ মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে অনেক দর্শকের কাছে এটা একদমই বিলো অ্যাভারেজ একটা কাজ লেগেছে অ্যান্ড আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার লজিক কেন এটা এতটা ভালো লাগে নাই অনেকের কাছে যেই কমপ্লেনটা রয়েছে যে পুরো চিত্রনাট্যটা খুবই সাদামাটা কোনো ওরকম করে থ্রিল বা হাই পয়েন্ট নাই ওরকম কোনো ইন্টেন্স কোনো ড্রামা নাই তো হ্যাঁ তাদের অভিযোগ যে মিথ্যা সেটা আমি বলছি না আমার কাছে তাহলে ভালো লাগলো কেন সেটা আমি যদি আমি বলি যে প্রথমত আমাদের বাংলা কন্টেন্টে গ্যাংস্টার জন্ডায় খুব ভালো কাজ কিন্তু অত বেশি হয় না রিসেন্ট টাইমে আমি কি দেখেছি আমার মনেও পড়ে না তো বেশিরভাগই গ্যাংস্টার কাজগুলোতে যেই ধরনের ব্যাপারটা আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টে দেখা পড়ে যে খুব গ্ল্যামারাস ওয়েতে খুব ডায়লগ বাজি বা স্লো মোশন সিগারেটের ধোঁয়া উড়ানো এই ব্যাপারগুলো দেখানো হয় ওই ব্যাপার থেকে অনেকটা রিয়েলিস্টিক একটা অ্যাপ্রোচ ব্রাত্য বসু এখানে নিয়েছেন ওভারঅল চিত্রনাট্যটা অনেক স্লো বার্ন পুলিশ কিভাবে তাকে ট্র্যাক করছে বা তার পাস্ট দেখানো হচ্ছে ধীরে ধীরে কিভাবে তিনি গ্যাংস্টার হয়ে উঠছেন খুব ওভার দ্য টপ বা মাসি লেভেলের ট্রিটমেন্ট না দেখিয়ে খুব সাটেল একটা ট্রিটমেন্ট দেখানো হয়েছে যেটা আমার কাছে একটু নতুন লেগেছে এই জন্য আমার কাছে অতটা খারাপ লাগে না স্পেশালি মোশারফ করিম যে হুব্বা চরিত্রটা প্লে করেছেন তার একটু ইয়ংগার বয়সের যে ভার্সনটা ছিল যে ভার্সনটা আস্তে আস্তে অপরাধী হয়ে ওঠে সেই জায়গাগুলো আমার কাছে আসলে অনেক এনজয়েবল লাগছিল খুব মজা লাগছিল এবং অনেকগুলো পুরনো ফিল্মকে হোমাজ দেওয়া হচ্ছিল ট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছিল তো ওই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে যে পুরনো অনেক আগে দেখেছিলাম ওই সিনেমাগুলোর অংশ যে তিনি আস্তে আস্তে ছোট থেকে বড় হয়ে উঠছেন তো বা ওই সিনেমাগুলো দেখছেন ওই জিনিসগুলো খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল এবং অভিনয় শিল্পীদের অভিনয় খুবই ভালো লেগেছে ইন্দ্রনীলের অভিনয় ভালো লেগেছে আমাদের মোশারফ করিম অবশ্যই অনেক ভালো অভিনয় করেছেন বাট মোশারফ করিমের অভিনয় প্রসঙ্গেই যদি একটা কথা বলি তাহলে বলবো যে মোশারফ করিম আমাদের খুবই পছন্দের অভিনেতা মোশারফ করিম বা চঞ্চল বা আরফিন আফরান নিশো যারা নাটকের শিল্পী যারা সিনেমা অভিনয় করেন তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কি জানেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে তারা বিগত এক যুগ ধরে এত বেশি নাটকে অভিনয় করেছেন এত ধরনের চরিত্র প্লে করেছেন যে তাদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসা বা তাদের অভিনয় ভেরিয়েশন নিয়ে আসাটা প্রচণ্ড ডিফিকাল্ট সামহাও চঞ্চল এটা ম্যানেজ করে নিতে পারেন আপনার নিশ্চয় তো জাস্ট একটাতে অভিনয় করলেন তো আমি মানে মোশারফ করিমের কথাই যদি পার্টিকুলারলি বলি যে তাকে এত ধরনের নাটকে এত ধরনের চরিত্রে আমরা এক যুগ ধরে দেখে আসছি তো তাকে আসলে নতুন কোনোভাবে দেখাটা বা তিনি নিজেকে উপস্থাপন করবেন নতুনভাবে এটা আসলে ভীষণ বড় একটা চ্যালেঞ্জ এটা আসলে মানে যারা বাংলাদেশের নাটক অভিনয় করেন তাদের সবার জন্যই কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ যে সিনেমায় বড় পর্দায় দর্শকদের কোনো চমক দেওয়ার ব্যাপারটা তাদের জন্য ভীষণ চ্যালেঞ্জিং আপনি পৃথিবীর কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম দেখাতে পারবেন না যে তাদের দেশের টপ লেভেলের যারা প্রফেশনাল অ্যাক্টর রয়েছেন তাদের অ্যাক্টিং
एक्टर थकें मुशरफ करीमर मत ता क्यों अभिनय करें ना जरा ओरक छोटो खाटो अभिनय शिल्पी ता अनेक आस्ते आस्ते ओखान परिचिति पान कितु देश के टप क्लस जरा अभिनय शिल्पी थकें तक के रखम फ्रीते क्यों देखा जाए ना जेहतु फ्रीते ही दर्शक तेज़ नियमित देखे आससे यही आसल बड़ पर्दाय देखार आग्रह क्योंकि ओर कर जार कारण आसले तक बड़ पर्दाय को चमक क्रिएट करार बेपार तरह अनेक चालेजिंग जाना जरा नाटक शिल्पी आविष्य यह बेपारे क्यों हैंडल करबें क्यों तर पर्दाय नतूनत आनबें तो ये एक प्रब्लेम रही गए तो हूब्बा क्या मोटामोटी भलो लेगे जानी ना अपन का कम लेगे जी देखे थकें तो अवश्य कमेंट सेक्शने जान तो छो आसले तीन ट क्या नहीं हमारे ओवरऑल थट्स तो अपनारा जी क्यागलो देखे थकें अपन कम लगलो प्लिज कमेंट सेक्शने जानवें भिडियो भलो लगे लाइक और शेयर करूँ चैने एरक कन्टेंट नियमित देखते चाहिए चैने सबसक्राइब कर संगे ही थकूँ अपना सबा भलो थकून सुस्थ निरापदे थकून आल्ला हाफिज